everyone! Good evening! Gabi na! Alas 8 na ng gabi at ngayon pa lang ako magpa-vlog. Um, naisip ko kasi na magluto ng... Um, Nagkikrave ako ng patatim pero wala pala akong patas. So, what I have is just... Nakabili ako ng oxtail. Eh, parang gusto ko siyang ipata kesa na ipatatim kesa naman yung parang parang bulalo or ano ba yun, parang kansi or ganun. Today nga pala is the 20, 24th of March. Ayan, na ano na ako dito sa virus na to. Nagdi-disorient na ako. <coughs> Anyhow, so magluluto ako kasi nga by the next day then um, on the 26th, today is the 24th, diba? So on the 26th, babalik na ako sa trabaho. Hindi ko alam kung insakto itong gagawin ko. Eh kasi nga, feel ko talagang magpatatim ngayong gabi. Tingnan natin kung kaya ni ng powers. Pero pakuluan ko muna siya. Okay, kasi nga, ano siya, di ba, oxtail. Hindi naman siguro ito masyadong matagal. Um, pakuluan ko muna siya. Then after that, um, papakita ko muna sa inyo yung mga ingredients. Yan guys, pinakuluan ko na yung um, oxtail. Mamaya pag natin na na yan, okay na yan. Pakuloan ko muna para naman lumumbot siya ng konti eh. Ayan guys, dito, at this point, malambot na yung oxtail. So, kinukuha ko na siya dun sa tubig. At muntik na ako mapasok dyan. Then, um, ayan. Pero hindi ko gagamitin yung pinakuluan na tubig na yan, ha? These are the ingredients. Onion, the garlic, yung oxtail na pinalambutan na natin, yung gagawin tayo ng mantika any oil will do kung ano yung gusto nyo then meron din tayong tausi ito yung tausi natin and then gagamit din tayo ng peppercorn then as you can see meron din tayong oyster sauce soy sauce then yung pepper A yung grind na pepper or crush black pepper then vinegar, bay leaves and that's it Now, let's start cooking. Yon muna natin yung stove. Ano lang siya, medium high lang. Maglagay lang tayo ng konting pantika sa lutuan natin. Antayin lang natin siyang uminit. Then, ilagay na din natin yung sipuyas. And we will wait for it to be translucent before yung garlic. Okay, sinunod ko na rin dito yung garlic. Then, mix ko na sila together. Then, ilagay ko na agad-agad yung pinalambot natin na oxtail. Isusute ko lang yan sila, parang gigs haba. Mix, mix lang. Then here, ilalagay natin yung vinegar. Konti lang muna. Then yung soy sauce. Huwag masyadong gamihan kasi nga meron pa itong taos eh. Then yung peppercorn. Yan, namihan nyo kung gusto nyo pero ako yan lang yung nilagay ko. Pampalasa lang naman yun. 
Ay, ginamitin ko rin siya yung ano, black pepper powder, yung cracked siya, yung grenade. Nahilig ako dyan, guys. Then, ngayon, lalagyan na natin siya ng oyster sauce para pampatamis at papalasa ng konti. Then, lagyan ko ulit siya ng suka or vinegar kasi feeling ko kulang pa rin. Lagyan natin ng konting tubig para mas sabaw ng konti. Mag-absorb lang naman yun siya mamaya. So, huwag kayong mag-alala. Tapos, mix-mix mo lang. Dapat na-incorporate lahat yun with the sauce. Yung lahat ng lagyan mo. Makot siya. Yung every oxtail. Yung takip ulit ng takip. Nahihaan mo siyang pakuluan. Nakalimutan ko pala yung bay leaves. Pwede mo pang ihabol guys. Kaya hinabol ko na. Konti lang. Dito, na-incorporate na yan ng mabuti. Then I think it's time for us to put the put in the tawsi. Yan. Yung isang lata nito yung gagamitin ko. May nga pala, hindi ko nilagyan ng asin kasi nga maalat na to. So, tingnan natin mamaya kung maalat na siya o kulang pa din. It depends on you guys kung gusto niyo kumahan o hindi na. And, takpan ulit para mag-incorporate siya. Nilagay ko lang yung konting na natira kasi sa lata. Nagyan ko siya ng konting tubig. Meron pala akong 7-Up guys. Kaya, nilagay ko siya instead of sugar kasi di ba para ano siya kailangan medyo me, uh, matamis-tamis siya so instead of sugar ilagay ko na lang yung 7 up yan mag-aad ng flavor yan Ayan, luto na ang ating oxtail in tawsi sauce. 48 hours later. So, ito lang yung kanin ko. Ano ba ito? So, na something masuri. So, ayan siya. Kain na tayo. And, meron akong 7-Up. 7-Up. So, kain na tayo, guys. So, magkupintuan tayo habang kumakain ako, ha? Kauwi ka lang, guys, galing ang um, duty. Nagluto ako nito nung isang gabi pa. Ang baon ko lang talaga to. Eh, hindi ko rin siya na baon pala kasi ang laki naman. Anyhow, o oh, ba sa, dahil sa COVID na yan, oh, may nakalagay na na parang advisory. Parang nananawagan sila sa lahat ng mga taga-UK na lumabas daw ng bahay um, by 8 o'clock tonight. Today is the, well, today is the 26th already. So, lumabas daw ng bahay at at exactly 8, magpapalakpak daw kasi parang ginawa din nila yun sa Italy ba. So, kararating ko lang na paaga yung uwi ko and ako, kakuha ko ng bus na um, 7.45 ata yun. Oo, so, na umabot ako dito sa bahay siguro mga, kasi maglalakad pa ako from the bus stop. So, naglakad ako, siguro nakarating ako ng bahay ng mga 7.59. Tapos, natagalan ako dun, natagalan ako sa pag bukas ng pinto yung pintuan namin kasi nga madilim tsaka yung ilaw sa labay yung poste hindi siya gumagana so madilim talaga pero nakikita ko na yung mga neighborhood namin na lumalabas ng bahay tapos yung mga bintana ino-open nila nagpapalight up sila ng bahay na mostly kasi ganyang mga oras kasi pag umuwi ako galing board ano na tahimik na sa amin kanina nakita ko ayay ano kaya yung ginagawa na nakalimutan ko ngayon pala yung yung magpapalakpakan parang parang ano ba appreciation appreciation nila sa mga NHS workers kasi nga daw um, nagpapasalamat sila ganun ganun so ayun naabutan ako ng 8 sa labas kaya nung bakit ako pa ay oo oh, nga pala ngayon pa naiyak tuloy ako guys kaya nakuhanan ko siya i-insert ko yung clip dito hey guys everybody's clapping
Ganyan ka. Madilim nga lang siya kasi nga madilim siya pero maririnig niyo siya kaya naiyak talaga ako. <laughs> Pumalakpak na rin lang ako pero naiyak talaga ako. Eh kain na nga lang ako. Kain muna ako guys. Masarap pa eh. Mmm. Kain na. Mmm. Mmm. Taste like patatim. Patatim, pat, patatim. Parang ewan. Ang sarap, guys. Pagulito ko talaga itong patatim. Kaso, iniisip ko kasi, nakita ko na may ano, um, recipe, may ano siya, may itlog, tsaka, may pet chai ba yun? Pero, hindi ko nanilagay kasi nga sabi ko, baka hindi naman. Hindi naman ito talaga patatim, eh. Parang, gawa-gawa ka lang ito. Charo. <laughs> hindi, niluto ko siya na parang patatim yung pagkakaluto. Tapos, ayun. Ayun lang guys. Anyway, yun nga sinabi ko. Um, Bwede na duty kami. Yung area namin sa so, ANA, kami kasi yung mga frontliners sa laga doon na kami yung unang sumasabak. Kami yung nakakita ng pasyente na ganyan. Pero buti na lang yung hospital namin is prepared sila at updated sila. So, every now and then, I think in a day, siguro mong kakatatlong email sila sa mga staff doon. Nakalockdown na kami ngayon. Pero yung nagkatrabaho, okay lang. Ang nakakaganda din dito, yun nga, prepared sila. May mga, may mga PPE pa rin, kay papano. Tsaka sinisegregate nila kung sino kailangan magsuot ng ganito, ng ganyan, ganyan. So, ayun. So, nakalockdown na yung UK. And, ano pa ba yung mga... Pero pwede ka pa namang pumunta uh, mag, mag grocery pero kinakailangan lang. Yung essentials lang. Tsaka ang nakaganda din dito guys, napaka-appreciative nila sa mga um, mga NHS workers, yung mga front... Lahat ng frontline, especially NHS worker workers, kung meron kang ID, tapos may inaalat sila na na time for the yung nga sa Tesco, yung mga yung mga grocery stores nila dito. For example, nag-open sila ng 9 or 10. So, yung mga NHS workers, i-present mo lang yung ID mo. Meron kayong for the first hour before sila mag-open sa inyo yun. So, ano siya talaga? Parang, tapos the next hour from that, the next hour, is yung mga elderly na tsaka yung mga most um, vulnerable na ano na mga people. So like elderly is yung with um, underlying conditions, yung mga ganun. So, kudos to everyone. And thank you so much for appreciating our, ano, our um, frontliners all over the world. Uh, kahit hindi yung nasa NHS, kahit hindi sa medical field, yung mga military, yung mga police, yung government, yung mga supermarket, um, yung mga nagtatrabaho sa supermarket, sa grocery, yung mga delivery, truck driver, yung mga ganun. Kasi nga, simple, yung mga taong, itong mga taong na to, hindi naman tayo kasi meron, meron na dibang um, delivery online. So, yun, hindi umaabot sa atin yun kung wala sa kanila. Sila mismo nag-take risk din, pero at the same time, They are taking also precautions to prevent the spread of the virus and to prevent themselves from getting it. So, people, yun lang din, we begging you, please, 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 stay at home. Yun lang. Kasi, if it's not necessary to go to the hospital, or not, if it's not necessary to go somewhere, wag kayong pumunta. And matatapos din to. Wala naman mangyayari, hindi matatapos, di ba? So, lahat may katapusan. So, This one, oo nga, parang bago siya sa akin kasi nga, hindi pa natin alam, wala pa tayong vaccine, tsaka yung virus is new to us, so wala pang alam, hindi pa natin alam kung paano siya susupuin. If we will just, you know, if we will just help each other, if the government told you to, to, to stay at home, just stay at home. When they say, keep um, your self-isolation, uh, self just do it, guys. And when they say, Social distancing for up to 5 meters, 
Just do it, please. Kasi nga, hindi naman para sa atin, para sa amin, para sa ating lahat to. So, yun yung isipin nyo. Kahit kung na nasa sarili nyo, kahit dun sa anak nyo, lang sa pamilya, sa loved ones nyo lang. So, when the government told you to, to stay at home, stay at home, social distancing, and pasasaan ba at pantatapos nito. Pagkatapos nito, alam maglakwat siya kayo kung gusto nyo, kahit saan kayo umabot, okay lang. Okay? Anyway, yun na yun yung pagkain ko. And to say, gabi na. It's almost 9 na kailangan. Hindi na ako kumakain ng after ano. Kaso ano, gabi na ako umuwi. So, at nagkukutom ako. So, I have to eat. Mmm. Ang dandar ko, no? Yung may natuloy. I hope you like this video. Um, give it a try, you know, guys. And thank you for watching. And be safe, everyone. God bless. And stay at home. Don't forget to pray and ask guidance from God. Never stop praying. Give me a thumbs up if you like this video. And subscribe if you haven't already. And I will see you in my next vlog. Babush!